will give you a lot of information and how the machine works the dc generator works abingiradhu irukum irundhalum certain glimpses which i want to share with you like how it is going to be a work right so again the faraday's law of, i i would remind i mean a situation to remind you how the faraday's law of electromagnetic induction works right so if the daily you ninga paathu paathu in the faraday's law vandu eppadi work agungra or conceptual mind you would have now right so this conceptual okay idu purinja mattum da dc generator ungalku puriyum that is why i'm keep on reminding this one so the first picture la pathinga na like a conductor is rotating adanal self or rotate aagam mudiyadu so we should arrange a separate device to make it rotate right uh, and the magnetic lines ku naduvula conductor sutha aarambikkum bodu and the conductor la voltage vande produce aagum gerathu fundamental principle from the faraday's law of electromagnetic induction right so idhe mari setup kaga tha namak construct pannom generator last class paathirundhom pathinga we have just uh, generate a construction so in the construction padi da in the working principle nam implement panna po right so and the implementation da it okay so ninga books la paakum bodu it's like a 2d diagram 2d na theriyumla two dimensional diagrams okay so ipdi or conductor irukku rendu magnets nam anga vechirukom ind rendu magnet ku naduvula conductor nam suttanu we have to rotate by an external force because the conductor will not rotate automatically okay so we rotate the conductor with the help of any prime mover like motor diesel engine edho or engine vechi nam rotate pannu ninga chinna vayasla i do not know ninga 2k kids thana adanalo ungalku edhum theriyadhu we are a 90s kids we know i'm not a kid now but still i'm very happy to say that i'm a kid so we had a cycle we had a dynamo meter we had a light in our cycle அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைனமோ மீட்டர் கான்செப்ட் இருக்கும் ஏன்னா அந்த டைனமோ மீட்டருங்கிறதும் ஜெனரேட்டர் தான் அதனால தனியா சுத்த முடியாது அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா வீல் ரிம்ல அந்த டைனமோ மீட்டரோட வீல் வந்து டச் ஆகும் அப்போ வீல் சுத்தம் போது அந்த கண்டக்டர் வந்து வீல் ரிம்ல சேர்ந்து வீல் ரிமோட சேர்ந்து சுத்தும் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னோட சைக்கிள்ல லைட் ஏறி ஓகே பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல் இதுதான் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஐ டு நாட் நோ ஹவ் யூர் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் வாஸ் okay earlier when i was studying my 10th standard matriculation syllabus with uh, dc dynamo meters so dc dynamo meters is the best example for a dc generators all right so idu sutta sutta and the magnetic flux nala and the induced emf pathinga ipdi dhaan idu so you would have question in your mind adenna maximum poi irangi marudi maximum poi irangi eppa maximum pogum eppa minimum pogum abbingra questions vandu ungalku irukku okay so in the conductor i can rotate in a clockwise as well as in the anti clockwise epdi vanal rotate pannikala but we can take it in a one position for understand say assume it is a clockwise moment okay assume it is a clockwise moment so clockwise moment la rotate pannum bodu say example in the conductor vandu unga or notebook nu nenachu assume it is a notebook or note vandu unga kaiyil irukku ஓகே நான் நேரில் இருந்து தான் அந்த நோட்டை கையில் வச்சே காமிச்சிருக்கோம் பட் வேறு விஷுவலி ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன் ஹவு டு பி பிளேஸ்ட் கையில் ஒரு நோட் வைக்கிறோம் அந்த நோட்டை ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா பொசிஷன் மாறும் உங்களுக்கு கரெக்ட் ஸோ நார்மலாக வைக்கும்போது சைட் ஆங்கிள் மட்டும்தான் படும் அந்த நோட்டை ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் அந்த நோட்டில் படும் ரைட் எப்போ ஃபுல்லாக மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் படுதோ அப்போ இஎம் வந்து மேக்சிமமில் இருக்கு பிகாஸ் எவ்வளோ ஃப்ளெக்ஸ் கண்டக்டரில் கட் பண்ணுதோ அவ்வளோ இஎம் ஆஃப் இண்டியூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த நோட்டை வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்க ஸோ ஒரு ரொட்டேஷன் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது ஃப்ளாட்டாக இருக்கும்போது கொஞ்சமாக தான் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் அதில் படும் அப்போ கம்மியாக இருக்கும் அப்புறம் மறுபடியும் நீங்கள் திருப்பும் போது நோட்டு ஸ்ட்ரைட் ஆகிரும் ஸ்ட்ரைட் ஆகும்போது மெஜாரிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் வில் கட் அப்போ இஎம் ஆஃப் வந்து மேக்சிமம் இருக்கும் மறுபடி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரொட்டேஷனுக்கு வரும்போது மறுபடியும் குறைஞ்சிரும் ஸோ திஸ் இஸ் அவு தி the working principle of a generator also works right so ungalku purinjirchala and the conductor vandu note mari assume panni note thirupi paakumbodhu note konja cut aagum nareya padu konja ma padu and the rotation irundite so when it start rotating automatically an emf will be induced in the conductor a voltage is also named as a emf right 
அந்த இஎம்எஃப் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா தி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸ் ஃப்ளெக்ஸுங்கிறது என்னன்னா மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஃப்ளெக்ஸ் ஆர் நோன் எஸ் மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஃப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பழைய காலத்தில் அதை சொல்லி 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 இப்போ ரீசெண்டில் ஃப்ளெக்ஸ்னு மட்டும்தான் சொல்கிறாங்க பட் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி எ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஃப்ளெக்ஸ் ஓகே மேக்னட்னால் உருவாகக்கூடிய காந்த அலைகள் அந்த காந்த அலைகளை தான் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ்னு சொல்கிறோம் அந்த ஃப்ளெக்ஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த கண்டக்டரில் படுகிறோம் அந்த அளவுக்கு இஎம்எஃப் மேக்சிமம்க்கு போகும் ரைட் நான் சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த கொஞ்சமாக படும் நிறையா படும் நிறையா படும் நிறைய படும் டோட்டலாக படும் அதனால தான் இந்த வோல்டேஜ் இன்டியூஸ்டு இந்த கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக இருந்து மேக்சிமம்க்கு போய் மறுபடியும் கொஞ்சமாக கீழே இறங்கி ஸோ டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெயிட் ஐ ஜஸ்ட் ஹைலைட் இட் எஸ் ஈவன் ஈவன் ஐ கேன் ட்ரா அண்ட் ஷோ யூ ஹவு தி நோட் புக்ஸ் வில் பி ரைட் ஸோ நார்மலாக நம்ம நோட்டை பார்த்தோம்னா இப்படி இருக்கு கரெக்ட் So, I am going to first keep the portion like this. First, we have a note like this. If you look at that, the portion will be a little bit more. Right? So, the portion will be a little bit more. We will rotate the portion like this. Even you can just tilt your phone which you hold in your hand. If you look at the class, there will be a little bit of magnetic flex. If you look at the phone, there will be a little bit of magnetic flex. If you look at the phone, there will be a little bit of magnetic flex. If you look at the phone, there will be a little bit of magnetic flex. If you look at the phone, there will be a little bit of magnetic flex. If you look at the cross section, there will be a little bit of magnetic flex. right so this is how the emf is uh, generated in the thing so it will be like it goes maximum and will come zero and again goes maximum reverse and comes to the zero so which is called as one cycle okay this is called as a one cycle so idu vand rate of change of flux vand induced emf uh, induced emf vand rate of change of flux a poruthu da it will be there so this is how all the generator works okay appo emf induce aayirudhu based on the commutator and with the help of brush we are taking the output the power output and we are utilizing for the loads and the loads enavanal irukalam household irukalam industry irukalam machine irukalam or whatever it is right so ipo nam and the voltage eduth ஸோ எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகிடுச்சு ரைட் வாட் எல்ஸ் டு டூ ஆஃப்டர் த இஎம்எஃப் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வரும்போது எஸ் ரைட் இட்ஸ் அ டைம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு தி இஎம்எஃப் வாஸ் இன்ட்யூஸ்ட் ஆர் ஹவு டு அனலைஸ் ஹவு டு ஐ நோ ஹவு மச் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ்ட் இன் வாட் லெவல் தி இஎம்எஃப் அதேர் அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் தி ஃபேக்டர் விச் இஸ் கன்சிடர்ட் Uh, to be uh, determine the emf which is generated in a dc generator now the question comes right so let us understand first so now the question comes question part comes so let we pick certain student and ask okay just bayapadadinga chuma therinjadha dhan kekka porom theriyadha edhayum kekka poradilla okay kandipa pesanu ana thappa sonnalum paravalla i don't worry on the wrong answers okay so let me take uh, kamalesh as first kamalesh yes, sir kamalesh uh, poles na enna nu theriyuma poles nama neethu nariya constructions alla padichittirundhom adula pole pole shoe what is the function of pole sir uh, sir uh, side magnets yes poles are kept to make as an electromagnet you are perfect uh, kamalesh superb superb thank you so thank poles ingiradhu or electromagnet a uruvaaga koodiya or setup adu mela wind panni supply kudutha and the poles vandu electromagnet aayirum kamalesh you can go mute kamalesh yes so ipo inda poles vandu nama pesna maadhiri correct idu vandu magnet aayir அப்போ போல்ஸை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா பி பி ஃபார் பென் ரைட் ஸோ போல்ஸ் வில் பி மென்ஷன் எஸ் பி ஓகே ஏன்னா கண்டிப்பாக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரோ மேக்னட் ஆகுதோ நம்மளுக்கு உருவாகக்கூடிய இஎம்எஃப் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போல்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ போல்ஸ் இஸ் ஷார்ட்லி கால்ட் எஸ் பி ஓகே அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் தட்ஸ் அண்ட் ஆர் மெச்சூர் கண்டக்டர் நம்ம ஸ்லாட் ஸ்லாட்னு சொன்னதுனால நிறைய கண்டக்டர்ஸ் உள்ள வச்சிருக்கோம் கரெக்ட் ஸோ அதனால 
நம்பர் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ்ல படம் போது தான் இஎம்எஃப் கண்டக்டர்ல இன்டியூஸ் ஆகும் அப்போ இன்டியூஸ் ஆகிற இஎம்எஃப் வந்து கண்டக்டர் டிபெண்ட் பண்ணியும் ஸோ தட் இஸ் வை தி நம்பர் ஆஃப் இசட் இஸ் கிவன் ஃபார் அ நம்பர் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன் தி ஆர்மிச் ஸோ இன்டியூஸ் ஆகிற இஎம்எஃப் வந்து இந்த கண்டக்டரை பேஸ் பண்ணியும் இருக்கு இட் ஷார்ட்லி கால்ட் எஸ் அ இசட் ஓகே அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபிளக்ஸ் தட்ஸ் அ மேக்னட்டிக் பவர் ஃப்ரம் தி எலக்ட்ரோ மேக்னட்ஸ் அதை டிபெண்ட் பண்ணியும் நம்ம இஎம்எஃப் இருக்கு ஏன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இஎம்எஃப் படுதோ அப் மேக்னட்டிக் ஃபிளக்ஸ் லைன்ஸ் படுதோ தட்ஸ் டிசைட் தி இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபிளக்ஸ் இஸ் மென்ஷன் ஹியர் இஸ் அ ஃபை நோட்டேஷன் வந்து ஃபைன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹியர் இஸ் அ நோட்டேஷன் சி திஸ் ஒன் ரைட் i hope it will be visible right and this one it's marked as a phi okay and also the rotation what we are making armature conductor nama sutra correct manual avo illa edavadhu machine vechao da nama sutta mudiyum adu sutta sutta da adu mele padumbodhu emf uruvagirathu nadakkudhu correct ipdi flat a irundha konjama irukum cross a irundha nareya induce aagum appo EMF induce ஆகிறது வந்து கண்டிப்பா ஸ்பீட் ஆஃப் தி ஆர்மெச்சூரும் டிசைட் பண்ணும் ஸோ தி ரொட்டேஷன் அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் தி ஆர்மெச்சூர் இஸ் அ ரொட்டேட்ரி பார்ட் ஹியர் அதுதான் சுத்த போகுது ஸோ இட்ஸ் கால்ட் எஸ் அ ரோட்டர் அப்போ என் இஸ் மார்க்ட் எஸ் அ ஸ்பீட் ஆஃப் அ ரோட்டர் ஸோ என் இஸ் ஆல்சோ டிபெண்ட் ஆஃப் தி இஎம்எஃப் இன்டியூஸ்ட் ரைட் ஸோ ஏங்கிற ஒரு புது வேர்ட் இருக்கும் அந்த ஏங்கிறது என்னன்னா இட்ஸ் அ நம்பர் ஆஃப் பேரல் பார்த்துன்னு சொல்லுவாங்க It's all about the winding. I told you that the armature will be in the conductors. But where the conductor will be in the form of a winding. Right? So, on the winding, we will say the number of parallel paths. Okay? And the parallel path is where we solve the challenges. I am going to tell you about the winding or differentiation. There are two kinds of windings. One is lap winding, another one is a வேவ் வைண்டிங் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் வைண்டிங் தான் இந்த ஆர்மிச்சூர் கண்டக்டர்ஸ் குள்ள பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ ஒரு இஎம்எஃப் ஈக்வேஷன் வந்து ஒரு இன்டியூஸ் இஎம்எஃப் இந்த டிசி ஜெனரேட்டர் வந்து இந்த ஃபேக்டர்ஸை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு வேர் நோ அதர் பேராமீட்டர்ஸ் வில் பி டிபெண்ட் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஎம்எஃப் ஈக்வேஷன் வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணணும் அந்த டிரைவ் பண்றது இதை வச்சு தான் டிரைவ் பண்ணணும் ஸோ லெட் வி சி ஹவ் வி அ கான் அ டிரைவ் இட் ஓகே ஒன் செகண்ட் ஐ ஜஸ்ட் மேக் மை ஸ்டைலஸ் to come up yeah all right so now we are in the situation to derive the emf equation apo as we know the induced emf will be based on the rate of change of flux okay so ellathukum differentiation theriyuma math alla edukku padikireenga nu therinjadha padikireengala illa காத்துல சயின்டிட்டா காஸ்டிட்டா எதுக்குன்னு தெரியாது சார் அப்படின்னு படிக்கிறீங்களா அப்படி இனிமேல் மேத்த படிக்காதீங்க ஓகே ஹியர் ஆஃப்டர் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் யுவர் மேத் ஃபார் அன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அன் இன்ஜினியர் ஸோ மேத்ங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஃபார் எக்ஸாம் நாட் ஃபார் எ டிகிரி ஸோ நம்ம படித்த டிஃப்ரென்சியேஷன் இன்டெகிரேஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனே தெரியாமல் இருந்திருப்பீங்க பட் வி வில் டீச் யூ வை யூ ஹவ் லேர்ன்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் ரைட் ஸோ நான் அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதாவது ஃப்ளக்ஸ் எவ்வளோ வருதுன்னு எனக்கும் தெரியாது கரெக்ட் உங்களுக்கும் தெரியாது கண்லையும் பார்க்க முடியாது ஸோ இஃப் தட் இஸ் அ சுச்சுவேஷன் அந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து எவ்வளோ மூவ் ஆகிருக்குன்னு தெரியாத ஒரு இடத்துக்காக இருந்திருந்தால் அதை டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு வி வில் அப்ளை தி டிஃப்ரென்சியேஷன் டு தி திங்ஸ் ஸோ ஃப்ளக்ஸுங்கிறது ஃபை சிம்பிள் ஃபை இஸ் அ மென் ஃபார் அ ஃப்ளக்ஸ் ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் எனக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா டி ஃபை பை டிடி டி பை டிடி ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் ரைட் ஸோ அதைதான் டி ஃபை பை டிடின்னு சொல்லும் ஸோ அதே மாதிரி ஃப்ளக்ஸ் டிபெண்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் இருக்கும் கரெக்ட் அண்ட் ஆல்சோ தி கண்டக்டர் இன் அ ஒன் ரெவல்யூஷன் ஒரு பார்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்குவோம் கரெக்ட் ஏன்னா நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கு நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் வேணும் ஏன்னா ஃபோர் போல் எயிட் போல் டூ போல் மிஷின் ஏன்னா அதெல்லாமே மேக்னெட் உருவாக்குறதுக்கான நம்ம உருவாக்கணும் ஓகே ஸோ இதை வந்து ஒரு ரெவல்யூஷன் டைமுக்கு நம்ம எடுக்கணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஆல்வேஸ் வி ஹாவ் டு கன்சிடர் ஃபார் அ ஒன் ரெவல்யூஷன் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா சிக்ஸ்டி பை என்னன்னு சொல்லுவோம் பிகாஸ் என்னங்கிறது ஜென்ரலி வி எக்ஸ்பிரஸ் இந்த ரெவல்யூஷன் பர் மினிட்ல தான் எடுப்போம் ஓகே ஸோ மினிட்ல எடுப்போம் பட் வேர் எஸ் வி வுட் லைக் டு நோ 
ஃபார் அ ஒன் கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன் அப்போதான் எவ்வளோ இஎம்எஃப் ஒன் சைக்கிளுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ தட் இஸ் ஒய் ஐம் கோயிங் டு டிவைட் தி சிக்ஸ்டி பை என் ஓகே ஒன் ரெவல்யூஷன் எடுக்கிறதுனால சிக்ஸ்டி பை என்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஆல் டுகெதர் ஓகே ஆல் டுகெதர் வென் ஐ ஆட் வென் ஐ டேக் தி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸ் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ தி நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் அண்ட் தி சிக்ஸ்டி பை என் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபை இன்ட்டு பி இன்ட்டு என் கீழே இருக்கிறதுனால என்ன வி வில் டேக் இட் பேக் அகைன் ஸோ இந்த என் ஏன் எடுத்தனு புரிஞ்சதில் இந்த என் வந்து மேலே வந்துடும் ரைட் ஸோ அதனால தான் பி என் பை சிக்ஸ்டின்னு வரும் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பை டூ டிவைடட் பை த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தால் வி கேன் ரைட் இட் அஸ் த்ரீ பை டூ இது நியூமரேட்டர் கொண்டு போயிட்டு நம்ம எழுதிக்க முடியும் இட்ஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் மேத் வி ஹவ் லேர்ன்ட் ரைட் ஸோ இந்த இடத்துக்கு இதை கொண்டு போயிடலாம் ரைட் ஸோ இந்த இது கொண்டு போனனால தான் இந்த எண் வந்து இங்க மேல வந்துருச்சு ஓகே ஸோ எப்படி எண் வந்துச்சுன்னு யோசிக்க வேணாம் எண் வந்து தென் தி கண்டக்டர் இஸ் ஆல்சோ டிசைட் தி இஎம்எஃப் இன் யூஸ் இன் தி மெஷின் ஸோ அப்போ அந்த கண்டக்டரையும் இங்க நம்ம மல்டிப்ளை பண்றோம் ஓகே தி கண்டக்டர் இஸ் ஆல்சோ மல்டிப்ளைடு எலாங் வித் தி இஎம்எஃப் ஜென்ரேட்டர் ஸோ ஃபைனலி அவர் ஈக்வேஷன் வில் பி இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை நான் வேணா கொஞ்சம் ரீரிட்டன் பண்ணிக்கலான்ட்டு இருக்கேன் ஓகே ரீரிட்டன் எப்படி பண்றேன்னா ஐ கேண்ட் ஜஸ்ட் மினிட் ஐ கேன் டைப் கீபோர்ட் கீபோர்ட் ஓகே இந்த ஈக்வேஷனை ஃபைனலா கொஞ்சம் நான் ரீஃப்ரேம் பண்றேன் எப்படி பண்றேன்னா அதே தான் ஈஸியா புரியறக்காக பி ஃபை n by 60 a so அதே தான் அதை வந்து நான் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியணுங்கிறக்காக அதாவது உங்கள் மனசுக்குள்ளே அந்த ஃபார்முலா இருக்கணுங்கிறக்காக நான் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ரீரைட் பண்ணிக்கிறேன் திஸ் இஸ் இ ஃபார் இஎம்எஃப் ஜென்ரேட்டர் ஓகே ஸோ அதே ஃபார்முலாவை நான் எப்படி எழுதுறேன்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஃபை பி ஃபை இஸ் அ டென் பை சிக்ஸ்டி ஏன்னு எழுதுறேன் அதே தான் கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபார்முலா விச் கேன் பி யூஸ்ட் டு டிரைவ் தி இஎம்எஃப் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ மெஷின் ஓகே ஸோ ஏங்கிறது என்னன்னா இட்ஸ் அ நம்பர் ஆஃப் பேரலல் பார்த் ஆஃப் அ வைண்டிங் ஓகே ஸோ இதில் வந்து லேப் கனெக்ஷன் வேவ் கனெக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ வேவ் கனெக்ஷன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறேங்க லேப்பு வேவுன்னு வரும் ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ் வரும் ஸோ அந்த ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸை வச்சு இந்த ஏ நம்பர் ஆஃப் பேரல் பார்த் ஏ வந்து டிஃபர் ஆகும் ஓகே ஸோ வேவ் வைண்டிங் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம் ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுங்கிறக்காக நம்ம வந்து செய்ய வேவ் வைண்டிங் ஓகே மொத்தமாக ரெண்டு தான் இருக்குது வேவ் வைண்டிங் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ வேவ் வைண்டிங்க்கு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு a is equal to 2 okay so idha nyam vechtinginale lap winding ungalku therinj okay so wave winding la a is equal to 2 nu solluvom lap winding la enala stylus pen illama elundir konja kashtama irukku soon i will get a stylus pen okay and i will uh, better to draw and write in a clear way ide lap winding a irundathu appadina nama assumption eduthita a is equal to p a is equal to p nu eduthukku okay in case uh, it's a lap winding or something நான் எந்த இடத்துல எழுதுறேங்கிற ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறேங்க ஜஸ்ட் இட் பாசிபிள் வாட்ச் இட் அவுட் ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இடத்துல தான் எழுதியிருக்கேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஜூம் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனை இன்லாஜ் பண்ணிங்கனாலே தெரியும் ஸோ அந்த வேவ் வைண்டிங் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு டூன்னு சொல்லுவாங்க லேப் வைண்டிங் வந்து பி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இஸ் ஈக்வல் டு நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் பின்னு சொல்லுவாங்க 
ஸோ இது எனக்குமே இப்போ வரைக்குமே எனக்குமே கன்ஃபியூஸ் ஆகுது லைக் ஈவன் ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஆஃப் லேர்னிங் ஈவன் ஐ வில் ஆல்சோ கேட்டிங் கன்ஃபியூஸ் ஆன் தி தி வேல்யூ ஆஃப் ஏ அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியறதுக்காக ஒரு அனாலஜி சொல்லித்தர் அந்த அனாலஜி என்னென்னா வேவ் கடல் அலைகள் எப்போவுமே அலைகள் வந்து ரெண்டு அலை தான் வரும் அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கணும் ரைட் அலைகள் வந்து ரெண்டு தான் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பி ஏ லாக் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வேவ் வைண்டிங்னா கடலில் ரெண்டு அலைகள் தான் வரும் அப்படின்னு நான் அப்போ நினச்சது இப்போ வரைக்கும் இட் ஹெல்ப்ஸ் மீ டு ரிமெம்பர் அண்ட் ரெக்கக்னைஸ் ஆஸ் சூன் எஸ் பாசிபிள் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் இஎம்எஃப் ஈக்வேஷன் ஆஃப் அ ஜென் ஜெனரேட்டர்ஸ் ஸோ இஸ் இட் கிளியர் so if it is clear can you please comment clear in the chat box so that i'll proceed for the next can you please comment in the chat box is it clear or not appo da na adutha dev proceed panna mudiyum or else i would clarify you பிகாஸ் என்னன்னா எஜுகேஷனில் நிறைய இருக்குங்க நான் நானும் பண்ண தப்பு தான் அது எல்லாமே நானும் காலேஜ் படிக்கும்போது லைக் ஐ பி கீப்பிங் குவைட் புரியலனாலும் கம்முனு உட்காந்து பட் அது வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் எங்கேயாவது தேவைப்படும் அந்த இடத்துல வந்து அப்போ கேட்டிருந்தா தெரிஞ்சிருக்கலாமே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் எஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃப்ரம் ஜோதினி அசீம் ஷில்பா ஆல்வின் ஸ்ருதி வெங்கடேஷ் பிரபாகரன் ஸோ இது ஒரு லாஜிக்குங்க எப்படின்னா உங்கள் அட்டண்டன்ஸையும் இதை பார்க்கும்போது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நீங்கள் அட்டண்டன்ஸ் போடாமல் விட்டுட்டீங்கன்னா கூட இல்லையே இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸில் இருந்தானே ஏன் அட்டண்டன்ஸ் போடல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்டண்டன்ஸ் கொடுத்துருவோம் ஸோ இட் இஸ் ஈஸி டு கனெக்ட் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அசீம் நேம் ஐ வில் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் அசீம் ஜோதினி அண்ட் ஷில்பா அண்ட் பிரபாகரன் பிகாஸ் வி யூஸ் டு ஹேட் அ கான்வர்சேஷன் வித் பிரபாகரன் எஸ்டர்டே டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே ஸோ தட்ஸ் வை ரிமெம்பரிங் மீனா ரூபினி லக்ஷனா ஆல் ஆல் கிரேட் அண்ட் ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் ஐம் மேக்கிங் யூ கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரைட் இன்னும் நிறைய இருக்குது வி டூ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் ஹவ் வி சே ஃபன் பேஸ்ட் லேர்னிங் நிறைய இருக்குதுங்க ஸோ நான் நேற்று நான் ஒரு பிக்சர் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பியிருக்கேன் ஒரு லெபாரட்ரி செட்டப்பை அப்படியே ஆன்லைன் ஃபீல்டில் கொண்டு வர்றது ரைட் வி ஸ்டில் மிஸ்ஸிங் தி கிளாஸ் ரூம் ஃபீல் ஒரு கிளாஸ் ரூம் ஃபீலை மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்காக வி ஆர் புடிங் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் வி ஆர் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு டேக் all your uh, all a new innovative way and a different way of thought process you know ninga konja close aitinga na like if you start trusting me that i'm a good friend to lift you and guide you then if the trust comes then my approach on the student will be a little bit different the different in the sense i never point a student to question so where i have a wheels automatic generation of names will come adhe or name generate panni kudu ponga da badal solluvanga so we'll have all kind of things right so definitely i'll entertain in all our classes because i'm handling a technical paper since i don't want to bore you like an ordinary teacher i want to lift you so don't worry i'll just erase and proceed for next all right so purinjirichina engitta solliteenga நான் அதை பிளைண்டாக பிலீவ் பண்ண முடியாது கரெக்ட் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டூடெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்ட் அப்போ நான் பிளைண்டாக பிலீவ் பண்ணிட்டேன்னா இல்லை உண்மையாகவே ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு புரிஞ்சிருச்சான்னு டீச்சராக நான் வந்து டெஃபினட்டாக ஐ ஷுட் டூ இட் இது எதுக்காக டெஸ்ட் வைக்கணும் அப்படின்னா எல்லோரும் டெஸ்ட்டை பார்த்தா கடுப்பாக இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் டெஸ்ட்டு டெஸ்ட்டுன்னு வச்சுட்டே இருக்காங்க அப்படிமா பட் ஆக்சுவலி டெஸ்ட் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் டூல் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வந்து ஒரு சின்ன கொஸ்டின் கொடுக்குறேன் இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணுறீங்கன்னு தெரிஞ்சதுனா தான் ஓகே இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு புரியல அப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம சொல்லி தரணும் அப்படிங்கிறது புரியும் கேன் யூ சால்வ் இட் அவுட் தி செகண்ட் கொஸ்டின் இஃப் யூ ஹாவ் கேல்குலேட்டர் இட்ஸ் அ சேலஞ்ச் ஸோ யார் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் சொல்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு சம்திங் ஐ ஹேவ் டு கிவ் ரைட் ஒரு பீரியட் ஆன் டியூட்டி கொடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து நம்ம ஆன் டியூட்டி கொடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் யார் சொல்கிறோம் ஸோ என் கிளாஸ்க்கு வர வேண்டாம் வந்தாலும் ஐம் ஆன் டியூட்டி டூ டேஸ் இருக்கு பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இந்த ஒரு அவர் வந்து அட்டண்டன்ஸ் சொல்லி ப்ரொவைட் ஓகே கேன் யூ சால்வ் தி செகண்ட் கொஸ்டின் யூ ஆல் நோ தி ஃபார்முலா ரைட் இ இஸ் ஈக்வல் டு பி ஃபைவ் இஸ் அட்டன் பை 
60A. Okay, I'm going to give you a hint. So here is that number of conductors pathing in a slot to conductor. Okay, we must know the Z is a total number of conductor. But here they have mentioned slots as well as conductor. So in this case, we have to multiply slot into conductor for Z. Shall I wait for a couple of minutes? Just try any power and lay park. Anyone who have calculator with you, it's a simple formula application. And you will count duty put it on I will give in some terms of reward or a chocolate or a dairy milk, if you wish. Or sir, dairy milk vana. Give me the money of dairy milk. Now I'll Google pay it. <laughs> so which one is convenient for the student? We will do. So hint one the easy take one the slot into conductor. Then you can directly take and apply for the value. P5 is a 10 by 60. Yeah, yeah, no winding could the wave wind armature. No, could the so wave wound armature. No, a is equal to a like a level on the rend. Correct. So flex phi flex in a leaf phi in earth. So phi order value in a good 10 milli weber. So milli nena milli is anything to be multiplied into 10 power minus 3. Okay, millimeter the la theory mong look in a good doubt in the day. Max and you get pretty pretty stripping at an exterior. So let us know. Math alam purunja dam parichingla illa yada on milli micro mega itla yena na differences theri mulla na milli weber na ten into and the milli replace pander ke ten into ten power minus three na pordan. So can anyone tell me what is the e induced EMF in a generator? Zero point four nine eight. Buddy, you are best, but I'm not hearing you. Can you do it in a chat box? Chat, is it possible to comment on the chat? Your voice is a little bit breaking, actually. What happened? You are right. Answer than Keta. Unutapile. Dairima Solinga, someone has tried uh, to answer me. Yes, it's an Alvin Jerome. Okay. Alvin answer than Keta. The Tapar Nalum Parvala, character in the room Parvala. As I mentioned, a reward or a gift or a chocolate, definitely I'll give. Okay. Ninga Yengi or Rathala Tapupanir King Alvin, other Nasol Ranga. Now, P is the number of poles. So, P is 4 into 5 is a 10 milliweber. So, 4 into 10 into 10 power minus 3. And Z is 51 into 24. P5 is at N. N is a 750. Okay, 750 you have to take directly. And whole divided by 60 into A. A is 2. So, 60 into 2, 120. So, the answer is not even if I do not know. You are correct. That point is all the answer is older than the master. Okay. So, multiply by number. What is it? Four into. Okay. Four into. P five. Okay. Ten into. In this one, that's a mistake. Pani rikinga. Paravala. Ten into ten power minus three. into 24 into 51 into 750 divided by 60 into a i'm just using a tool which i'm not able to look it out that's the thing i'll just erase it wait
நோ ப்ராப்ளம் ஆன்சர் கரெக்டாக தப்பாங்கிறது நீங்கள் கிளாஸ் முடிஞ்சும் கூட எனக்கு போடலாம் ப்ரெசென்ட்லி ஐ டு நாட் ஹவ் அ கேல்குலேட்டர் வித் மீ எஸ் ஆல்வின் இஸ் சேங் த்ரீ நாட் சிக்ஸ் ஓகே பர்ஃபெக்ட் ஆல்வின் நத்திங் ராங் நீங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எயிட் சொன்னதே எனக்கு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் பிகாஸ் யூ ஆர் ட்ரையிங் இட் அவுட் ஓகே இன்ஜினியரிங்கை ஹேண்ட்ஸ் ஆனால் ட்ரை பண்ணலன்னா அது இட்ஸ் அன் அட்டர் வேஸ்ட் ஓகே uh okay we get a lot of answer meta is saying 856.8 we appreciate your initiative meta gautam i appreciate your initiative okay nama in answer correct ah thappu angiradhu na pinadi ungalku when time permits like in the class mudichadukapra na solve panni ungalku group la share pandra okay it's a simple logic first vandu neenga bye padakudad thappa irundhalum paravalla see in the ulagathila sadichavanga ellarume pala thappugal panni dhan sadichirupa right and it isn't says he have lost his thousand ways of uh, determination ayir andara thotu da mele vandirukka so anything which you tried first will not take you to success it may be a failure but these failures are the stepping stone so adanal enna na scribble something and do it something right because na and the live class la nanu evlovo try pandren different different i'm trying to practice it out but since the uh, the uh, indian culture no i'm utilizing all my efforts in the padathala sonna mari some director in the film after a film na kattukitta vithayala erakkit irukken student kaga then only i can take it up like panna mudiyum apdigra mari nothing wrong we shall do it out right mm, okay let me take into the yeah its calculator is working now i can take you the calculator yes p560 and p is 4 and uh, 5 is 10 to power minus 3 idella poda mudiyadhu indha calculator la better we'll do it in a scientific calculator and i'll let you know okay after this class okay appo emf equation ungalku therinjiruchu correct adutha enna panna porom na namalukku emf equation therinjiruchu so next we are going to learn is all about the representations representations na enna na eppadi or voltage equation nam eludu ipo varaikku nam emf equation paathutom right how do we derive the voltage equation of a generator so adhu or question irukku na just iniki simple ah solren time permit alana marudi we will continue in our next class okay we have time another 5 to 10 minutes i'll handle okay mm, okay இப்போ வந்து என்னன்னா நம்ம தீரட்டிக்கலா மெக்கானிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வைஸா நம்ம வந்து ஜெனரேட்டர் பத்தி படிச்சு புரிஞ்சிட்டோம் பட் நவ் இட்ஸ் அ ஜெனரல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் சர்க்யூட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சர்க்யூட்ஸ் அதான் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் ஒவ்வொரு சர்க்யூட்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு சிம்பிள் இருக்கும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிச்சிருப்பீங்களே ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல என்ன பேப்பர் படிச்சீங்க செகண்ட் செமஸ்டர்ல எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேப்பர் நீங்க என்ன படிச்சீங்க எனக்கு சாட் பாக்ஸ்லயோ மைக்லயோ சொல்ல முடியுமா ஏன்னா நீங்க என்ன பேப்பர் படிச்சீங்கன்னு தெரிஞ்சாதான் அதுக்கேத்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும் கேன் யூ லெட் மீ நோ செகண்ட் செமஸ்டர்ல எலக்ட்ரானிக்கோ எலக்ட்ரிக்கல் பேப்பரோ படிச்சிருக்கீங்க பகவதி பிரியா மேடம் எதையோ எடுத்திருக்காங்க உங்களுக்கு கரெக்ட் அது என்ன சப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்காங்க இடிசி அதுதான் கொஞ்சம் அப்ரிவியேட் பண்ணி சொல்லாமே அப்ரிவியேட் இட் எனக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் நேம் யா தெர் இஸ் அ மெசேஜ் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அண்ட் சர்க்யூட் அனாலிசிஸ் ஓகே சர்க்யூட் அனாலிசிஸ்ங்கிறது எலக்ட்ரிக்கல் சூப்பர் பொசிஷன் தீரம் நாட் ஆன் தீரம் டெவினன்ஸ் தீரம் ஓம்ஸ் லா கிச் ஆஃப்ஸ் லா கரெக்ட் ஓகே இதுலலாம் நிறைய படிச்சிருக்கீங்களா இருக்கு சூப்பராக இருக்குமே ஒன்றுமே புரிஞ்சிருக்காது சூப்பர் பொஷன் தீரம் நாட்டான்ஸ் தீரம் இதெல்லாம் புரிஞ்சு தான் என்ன எல்லாத்துக்கும் நான்லாம் காலேஜ் படிக்கும் போது ரொம்ப திணறிட்டேன் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையை சொல்லுங்கடா புரிஞ்சுதான் புரியல டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல புரிஞ்ச புரியல சார் சரி புரியல எனக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கும் போது புரியல பட் டீச்சர்ஸை கேட்டிருக்கீங்களா என்ன புரியல மறுபடியும் சொல்லி கொடுங்க சூப்பர் பொஷன் தீரம் படிச்சிருக்கீங்க சூப்பர் பொசிஷன் தீரம் ஓகே நான் எங்க இன்டர்வியூக்கு அப்ளை பண்ணாலும் ஓகே எங்க எந்த காலேஜஸ்க்கு இன்டர்வியூ அப்ளை பண்ணாலும் 
நாங்க வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய தீரம் என்னன்னா சூப்பர் கொஷன் தீரம் பிகாஸ் ஐ லவ் இட்ஸ் அக்யூ தியரிஸ் அதை வந்து சூப்பராக படிக்கலாம் சூப்பராக புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே அப்போ உங்களுக்கு பேசிக் சர்க்யூட்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த சர்க்யூட் அனாலிசிஸில் வோல்டேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அம்மீட்டர் வோல்ட் மீட்டர் கரண்ட் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு கரெக்ட் ஓகே ஓகே நம்ம நிறைய நீங்கள் சூப்பர் நீங்கள் தீரம்ஸ் எப்போ வேணாலும் கேளுங்க ஐ ஐ கேன் டெமான்ஸ்ட்ரேட் யூ தி தீரம்ஸ் அண்ட் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் ஸோ நான் 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 ஒரு கேள்வி என் டீச்சரே கேட்டேன் தீரம்ஸ் படிக்கும்போது சர்க்யூட் அனாலிசிஸ் படிக்கும்போது என் டீச்சரை நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் நீங்க அந்த கேள்வி கேட்டீங்களான்னு எனக்கு தெரியல நான் படிக்கும்போது என்ன கேட்டேன்னா தீரமஸ் ஒரு ரெண்டு பேஜுக்கு டிரைவ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு இது தான் தான் கரண்ட் அப்படின்னு என் டீச்சர் எனக்கு சொன்னாரு நான் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு சரி எங்கிட்ட தான் மீட்டர் இருக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எங்கிட்ட ஒரு மல்டி மீட்டர் இருக்கு நான் கொண்டு போய் இந்த மல்டி மீட்டர் கொண்டு போய் அந்த இடத்துல வச்சேன்னா எனக்கு வோல்டேஜ் காமிச்சிருது ஓகே கிளாம்ப் மீட்டர் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சேன்னா கரண்ட்டு காமிச்சிருது இல்லை அதுக்கு பதில் ஒரு அம்மீட்டர் அங்கே வச்சேன்னா எனக்கு கரண்ட் காமிச்சிருது நான் எதுக்கு சார் இந்த ரெண்டு பேஜ் தீரம படிக்கணும் நான் எதுக்கு சார் இந்த ரெண்டு பேஜ் டெரிவேஷன் தீரம சொல்யூஷனை சால்வ் பண்ணி மனசு கஷ்டப்பட்டு இத்தனை பேப்பரை வேஸ்ட் பண்ணி எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு கேட்டுட்டேன் என் டீச்சர் கிட்ட ரைட் அவர் அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் எனக்கு சொன்னார் தட் வாஸ் அன் ஆசம் எக்ஸ்போ எக்ஸ்பிளனேஷன் still i'm saying the same example to other students when i teach circuit theory and uh, theorems adavadhu ipo the instrument ammeter instrument alla pathina ipo in the recent ah vanda kaalathila kandupidichu na solli tharadala aadi kaalathila eppadi current ah kandupidichanga instrument e illama eppadi kandupidichanga nu solli tharan appo na yen sir adha padikkenu modern technology kaga valarnum illa appdi na ketta nee ipdi or theeratha irukudunu padichina da unnala modern technology அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓ இது இப்படி இருந்தது இதுக்கு இது அப்படின்னா இந்த உருவாக்குனாங்க பார்த்தீங்களா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை உருவாக்குனவங்க வந்து இதை தெரியாமல் உருவாக்கி இருக்க முடியாது இந்த ஃபண்டமெண்டலை தெரிஞ்சால் தான் உருவாக்க முடியும் ஸோ தட் இஸ் வை தி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அண்ட் இன் இன்ஜினியரிங் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் டு ஆல் தி ஆஸ்பெக்ட் நீங்கள் என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலாம் டெக்னாலஜி இப்போது மோட்டரையாக நீங்கள் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கும் எதுக்கிட்ட அந்த கருமத்தை கொடுக்குறீங்க படிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் Uh, my question is electronics instruments sensors ninga idala deal pannum bodu you are going to keep a sensor or a measuring instrument or a display lcd led ellame fit panna poringa arduino ti kits indha mari la panuveenga but in the motor oda performance therinja da ninga andha edathula kondu poi sensor veppinga for example or uh, current vandu enga flow agudhu appdinu therinja da andha edathula poi ninga current sensor fit panna mudiyum right ஆரல்ஸ் நீங்க போய் வோல்டேஜ் இருக்கிற இடத்துல கரண்ட் சென்சார் ஃபிட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் நெவர் கெட் இட் ரைட் ஸோ தட் இஸ் வை யூ லேர்ன் இன் திஸ் ஃபண்டமெண்டல் ஸோ இட்ஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸோ சர்க்யூட் இஸ் நாட் நியூ டு யூ அண்ட் ஐ எம் கெட்டிங் எக்ஸைட்டட் லைக் வென் எவர் யூ ஆன்சர் மீ சார் நாங்கள் இதை படிச்சிருக்கோம் இதை படிச்சிருக்கோங்கும் போது வி ஆர் எக்ஸைட் லைக் ஓகே லைக் வி சேலஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ லெட் கம் பேக் டு த டிசி ஜெனரேட் ஸோ இதில் ஒரு சர்க்யூட் டைக்ராம் இருக்கு இதில் ரெப்ரஸன்டேஷன் நீங்கள் ஆல்ரெடி படித்தது தான் ஒவ்வொரு சிம்பிளுக்கும் ஒவ்வொரு ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் இங்கே இருக்கு ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபீல்டு வைண்டிங் அங்கே வந்து நம்ம ஃபீல்டு மேக்னட் அந்த மேக்னட் மேலே வைண்டிங்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஃபீல்டு வைண்டிங் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா இப்படி தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஓகே இது இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா வி கேன் ஆல்சோ ரெப்ரஸன்ட் லைக் வவுண்ட் மாதிரி ஓகே இந்த மாதிரியும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஓகே இதை ஃபீல்டு வைண்டிங்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது ஆர் மெச்சூரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ ஆர் மெச்சூர் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா இப்படி தான் பண்ணும் ஆர் மெச்சூர் ஓகே இதெல்லாம் ரெப்ரஸன்டேஷன் சிம்பிள்ஸ் ஏன் சார் நான் மோட்டரை ஸ்கொயராக போடக்கூடாதுன்னா போட்டுக்கலாம் தீஸ் ஆர் ஆல் யூனிவர்சல் சிம்பிள்ஸ் நீங்கள் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் சிம்பிள்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ தட் இஸ் வைஸ் கால்ட் அஸ் அ யூனிக் அண்ட் யூனிவர்சல் சிம்பிள்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம யூனிவர்சல் சிம்பிள்ஸ் தான் போடணும் இந்த ஸ்லைடோட இன்னைக்கு கிளாஸ் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸோ டோன்ட் வரி அப்போ மேக்னட் ஃபீல்டு மேக்னட் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஓகே ஃபீல்டு மேக்னட் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஃபீல்டு கரண்ட்டுன்னு சொல்லும் ஓகே தட் இஸ் மார்க் டஸ் அ ஐ எஃப் ஐ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கரண்ட் அண்ட்
ஆரம்பிச்சூர் வழியா இன்டியூஸ் ஆகி நம்ம லோடு கனெக்ட் பண்ணும்போது ஜெனரேட்டர் ஆரம்பிச்சூர்ல இருந்து வெளியே வரக்கூடிய கரண்ட் ஆரம்பிச்சூர் வழியா வரக்கூடிய கரண்டை ஐ ஏன்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் மார்க் டெஸ் ஐ சஃபிக்ஸ் ஏ ஸோ லோடுங்கிறது என்னன்னா லைட்டு லேம்பு நம்ம வீட்டு லோடு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ரைட் ஸோ கண்டிப்பா லோட் கனெக்ட் பண்ணா ஒரு க்ளோஸ் பாத் உருவாச்சுன்னா தெர் பி ஃப்ளோ ஆஃப் அ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஸோ அந்த வழியா ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்டை ஐ எல்னு சொல்லுவோம் தட்ஸ் அ லோட் கரண்ட் ஐ எல் அண்ட் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வி ஆல்வேஸ் மெஷர் அக்ராஸ் தி ஆர் மெஷர் வோல்டேஜுங்கிறது சீரீஸாக மெஷர் பண்ண முடியாது இட் ஹேஸ் டு பி மெஷர் ஒன்லி இன் தி பேரலல் கனெக்ஷன் ரைட் ஸோ பேரலலாக எடுக்கிறது தான் வோல்டேஜ் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து அக்ராஸ் ஆர்மிச்சூர் தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம அந்த ஃபீல்டு வைண்டிங்க்கு கொடுக்கக்கூடிய சப்ளை என்னன்னா டிசி சப்ளை ஸோ அதனால தான் இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்னு இருக்கு இது டிசி ஜென்ரேட்டர் தானே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு உருவாகக்கூடிய எலக்ட்ரோ மேக்னட் உருவாக்கக்கூடிய கரண்ட் நம்ம என்ன கொடுப்போம்னா டிசி சப்ளை தான் கொடுப்போம் டிசி வோல்டேஜ் ஸோ தட் இஸ் மார்க் டெஸ் அ ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ஸோ இந்த சர்க்யூட் ரெப்ரஸன்டேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது மேட் அந்த மோட்டருக்கு மேல ஒரு தொப்பி மாதிரி இருக்கு பாருங்க சார்லி சாப்ளின் கேப் மாதிரி ஒண்ணு போட்டிருக்கோம் சிக்யூர் மோட்டருக்கு மேல தொப்பி மாதிரி போட்டிருக்கோம் பாத்தீங்களா ரைட் அந்த தொப்பி என்னன்னு தெரியுமா தட் இஸ் கால்ட் பிரஷ் கார்பன் பிரஷ் நம்ம பார்த்தோம் பாத்தீங்களா கரண்டை வெளியே கொண்டு வர கார் மெச்சூர்ல கொடுத்துருப்போம்னு ஸோ அப்போ சிம்பிள் ஆஃப் தி ஆர்மெச்சூர் வந்து டிசி மெஷின் சிம்பிள் நம்ம கொடுக்கும் போது கண்டிப்பாக அந்த தொப்பி மாதிரி இருக்க சிம்பிள் போடணும் ஒரு ரவுண்ட் போட்டு மேலே சாலி சாப்பிள் கேப் மாதிரி இருக்கும் சில பேர் வந்து ரொம்ப பெரிய தொப்பி இந்த வடிவேலு காமெடியில் வச்ச மாதிரி பெரிய தொப்பி போடுவாங்க அப்படி போடுவாங்கன்னா ஸ்மாலர் என் சைஸ் ஸோ திஸ் இஸ் தி சிம்பாலிக் ஐ மீன் தி ஜென்ரல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஓகே ஒரு மோட்டரை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஒரு இதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதோட ஜென்ரல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஓகே ஸோ இது புரிஞ்சதுன்னா இன்னைக்கு கிளாஸை நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் பின்னாடி நம்ம நிறைய பார்ப்போம் லைக் பின்னாடி நம்ம என்னென்ன பார்ப்போம்னு காமிக்கிறேன் பயப்படாதீங்க எவ்ரி திங் ஐ பி கிவிங் யூ சொல்யூஷன் ஃபார் இட் ரைட் ஸோ சிம்பிள் திங்ஸ் டைப்ஸ் பார்ப்போம் ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்ப்போம் நிறைய டைப்ஸில் சின்ன சின்ன இதெல்லாம் எப்படி நான் சொல்லித்தரேன் எந்த இடத்துல புரியலையோ நீங்கள் அங்கேயே எனக்கு கொஸ்டின் பண்ணுங்க சார் இது என்ன சார் என்ன புதுசாக ஒன்று கொண்டு வந்து நிறுத்துறீங்க ஓகே ஸோ இது மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு நான் வந்து இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் சும்மா இப்படி மூவ் ஆகுது இப்படி வருது அப்படின்னெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் நேற்று உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் அனுப்பியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா நைட்டு அந்த பிக்சரை இங்கே டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை எடுத்து காமிப்பேன் திஸ் இஸ் ஒய் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆர் லைக் திஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம காமிப்போம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கண்டிப்பாக நம்ம விர்ச்சுவல் லேப்ஸை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி லேப்டாப்ஸ் இருந்தால் ப்ரிஃபரபிள் பட் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஐ வில் டீச் ஆல் தோஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஸோ நவ் இட் இஸ் அன் அட்டனன்ஸ் டைம் டு நாட் லீவ் தி குரூப் அட்டனன்ஸ் வந்து நான் ஜஸ்ட் ஐ வில் பி போஸ்டிங் இன் அட்டனன்ஸ் ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஃபார் அ மினிட் ஏன் டை அட்டனன்ஸ் அட்டனன்ஸ் கொடுங்க கொடுக்காம போயிட்டு சார் நான் அட்டனன்ஸ் போடல சார் அப்படின்னெல்லாம் டெய்லியும் சொல்லக்கூடாது ஓகே ஒரு தடவை மறக்கலாம் நாட் எவ்ரி டைம் ஓகே நான் போஸ்டிங் அட்டனன்ஸ் இன் தி சாட் பாக்ஸ் யாருக்கெல்லாம் சாட் பாக்ஸ் இனேபிள் ஆகலையோ அவங்க வந்து எனக்கு ப்ரைவேட் டெக்ஸ் கொடுங்க இமீடியட்லி ஐ வில் ஷேர் தி அட்டனன்ஸ் லிங்க் ஓகே ஸோ சாட் பாக்ஸில் அட்டனன்ஸ் லிங்க்கை ஷேர் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஐ ரெக்வஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ டு கிவ் தி அட்டனன்ஸ் அண்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் ஐ பி போஸ்டிங் தி ஆப்சன்டீஸ் இன் தி குரூப் ஆல் ரைட் அண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங் பேஷன்ஸ் 